pastası yapacağız. Evet çok uzun zamandır benden isteyip bir türlü benim çekemediğim bir bento pastası. O yüzden hiç vakit kaybetmeden yapımına başlayalım. Şimdi bento pastası için ben pandispanya pasta keki kullanacağım fakat bu pandispanyanın içine ben biraz sıvı yağ koyacağım. Fakat siz bu sıvı yağını koymak zorunda değilsiniz. Yani aynen bu ölçülerde sadece sıvı yağ çıkartıp sadece sıvı yağ olmadan pandispanya kekinizi yapabilirsiniz. Çünkü ölçüleri ona göre ayarladım. Fakat ben kekin biraz bir tık daha tok olmasını istediğim için sıvı yağ ekliyorum ama dediğim gibi siz kullanmayabilirsiniz. Bugün pandispanya yaparken yumurtalarımı tüm kullanacağım. Evet şimdi hemen yumurtalarımı alıyorum. Tüm olarak kullanıyorum. Sadece hafif çırptım onları ve böyle sıvı hale getirdim. Yumurtalarım oda sıcaklığında mutlaka olması gereken bir şey bu arkadaşlar. Bu şekilde hemen çırpmaya başlayacağım. 9 seviyeden 3. seviyede çırpacağım. Sonra 4'e yükselteceğim onu. Ve şimdi de baktım. Size hemen kıvamı göstereyim. Şöyle Yumurta sarılımız kesin kokuk olacak. Bakın. Şimdi de parça parça şekeri ekleyeceğim. Üçüncü seviyede karıştırıyorum. Bu arada hemen şekerle beraber vanilin de ekliyorum. Ve şekeri eklemeye devam ediyorum. Şimdi de bütün şekerini ekledikten sonra hızlı dördü yükseltiyorum. Şimdi yumurtalarımız olmak üzere o sırada ben unumu içine kabartma tuzunu da ekleyip karıştıracağım. Unumuz mutlaka elenmiş olmalı. Ununuzu elerken kabartma tuzunu da içine koyarak eleyebilirsiniz. Ben onu unuttuğum için şu an sonradan ekliyorum. Hemen unla kabartma tuzunu iyice karıştırıp o şekilde ekleyeceğim hamuruma. Yumurtalarımızda güzel bir şekilde çırpıldı. Şöyle bir kıvama ihtiyacımız var. Pufidik, pufidik. Ve şöyle yaptığınız zaman iz kalmalı hamurumuzda. Şimdi hamurumuza eklememiz gereken un ve yağımız kaldı. Yağ dediğim gibi eklemeyebilirsiniz. Ama eğer yağ ekleyecekseniz de nasıl eklemeniz gerektiğini de hemen göstereceğim onu. Ama öncelikle unumuzu ekleyelim. İki aşamalı şekilde. Ve karıştırıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru yuvarlak hareketlerle yumurtalarımızı söndürmemeye dikkat ederek evet şimdi de ikinci parçayı da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Evet şimdi de unu karıştırdım. Kıvam bu şekilde. Şimdi de yağımı ekleyeceğim. Ama yağ nasıl ekliyorum? Hemen yağımı alıp içine boşaltmayacağım. Öncelikle şu unun olduğu kabın içine biraz bu harcımdan alıyorum. İçine yağımı ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve yağımı hamura yedirdim. Ve bu şekilde hamuruma boşaltıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, bakın gene aşağıdan yukarıya doğru yuvarlak hareketlerle. Öteki türlü eğer yağ hemen direkt eklerseniz hamurunuza hamurunuz yorulur ve söner. O yüzden yağ mutlaka benim gösterdiğim gibi ekleyin ki hamurunuz sönmesin. Ve şimdi de hamurumuzu tepsinize alıyoruz. Tepsinin içine yağlı kağıt var. Şöyle boşalttım. Şimdi de onu eşit bir şekilde tepsimize yaymamız lazım. Bunu da spatula yardımıyla yapıyorum. Şimdi de hamurumu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğim. Pasta kekimiz pişerken biz iç dolgumuzu yapacağız. Bunun için şöyle meyvemiz var. Ben vişne kullanacağım. Vişnenin yerine başka meyve de kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Öncelikle vişnemi tencereme alıyorum. Bu vişne dondurulmuştu, açıldı. Ekledim. Bu meyvelerimizle vişne püresi yapacağız. Çok hafif ısınması gerekiyor. O sırada hemen şekerimi nişastanın içine boşaltıp karıştırıyorum. 
Bunu neden yapıyorum? Şekerle nişastaya karıştırırsanız nişastanız pürenin içine topaklanmaz. Karıştırdım ve ekliyorum. Ve meyveli karışımı sürekli karıştırarak bu istediğimiz hafif böyle katı kıvamını aldırıyoruz. Bitti. Ve iç dolgumun pişmesi bitti. Bakın şöyle bir kıvam alıyor. Hemen blenderden geçiriyorum. <gülüyor> Bakın şöyle meyve püremiz oldu. Şimdi de onu hemen krema torbasına doldurup soğutacağım. Evet ve vişneli iç dolgumuz hazır. Onu kullanmadan oda sıcaklığını getirmemiz lazım. O sırada biz kremamızı yapacağız. Ve şimdi de pastamızın iç kremasını yapacağız. Bu krema çok lezzetli, çok pratik ve yapımı çok kolay. Hemen sütümüzü, soğuk süt, sütünüz çok soğuk olmalı. Kabımıza boşaltıyoruz. Ve içine krem şantimizi boşaltıyoruz. Krem şantim de bu. Hemen göstereyim çünkü markayı soruyorsunuz. Hemen içine boşalttım ve çırpıyorum. Bakın böyle bir kıvama ihtiyacınız var. Ters çevirdiğiniz zaman hiçbir şekilde oynamazsın. Şimdi de çırptığım krem şantiyi kenara aldım. Ve hemen krem peynirimi çırpacağım. Krem peynirimin markası da şu içim. Şöyle aldım. Şimdi de bunu çırpacağım. Çırpmayı düşük seviyede yapıyorum mutlaka. Evet krem peynirimi çırptım. Bakın şöyle bir kıvam. Çok fazla çırpmıyorum. Çünkü daha krem şantiyi ile çırpacağımız için bir pay bırakmamız lazım. Ve şimdi de krem şantiyi de içine aktarıp karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi de ikisi karışana kadar çırpıyoruz. Evet çırpmayı bitirdim. Ve kremamız hazır. Hemen kıvamını göstereyim. Bakın yumuşacık dondurma kıvamında bir kremamız oluyor. Bakın. Şimdi de pasta kekimizi fırından çıkartmaya gidiyorum. Ve pasta kekimiz de bir güzel pişti. Şu an ızgara telinin üzerine dinleniyor. Şimdi de pasta kekimizi yağlı kağıttan ayıracağız. Fakat bunu nasıl yapacağız? Her zaman pasta kekini yağlı kağıttan değil de yağlı kağıdı pasta kekinden çıkartmaya özen gösterin ki kekiniz yırtılmasın. Şöyle çekelim. Hop. Bakın şöyle güzel bir pandispanyamız oldu. Tersten de bu şekilde görünüyor şu an. Şimdi de pastamızı toplamaya başlayacağız. Hemen pasta kekimi göstereyim size. Bakın şöyle kabuğunu da aldım. Daha doğrusu tepesini. Ve şöyle bir esneklikte oluyor pandispanyamız. İstediğimiz çapta pasta kekimizi kesmek için şöyle bir plastik yuvarlak halkaya ihtiyacımız olacak. Plastik halkanın da çapı tam 10 santim canlar. Haberiniz olsun. Ve şimdi de bu halkamızla güzel yuvarlaklar keseceğiz. Ve bu şekilde böyle 10 çapında bu kadar pasta kekimizi çıkarttık. Bu da üçüncüsü. Hemen yüksekliklerini de göstereyim size. Şöyle yaklaşık 1-1,5 santim kadar yüksekliğimiz var. Öncelikle bu şekilde pasta altlığı ayarlıyoruz. Bu pasta altlıkları 10 santim çaptan bir tık daha büyük arkadaşlar bilginiz olsun. Biraz krema sürüyoruz pasta altlıklarımıza. Veriyoruz. Ve pandispanyamızı yerleştiriyoruz. Ve kremamızı koyuyoruz. Şekerli karışımı, pandispanyamı ıslatıyorum. Alt katını ıslatmayı ben unutmuşum. Siz unutmayın canlar. Şimdi de bu güzelleri stabilleşmeleri için yaklaşık 2 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. 
Şimdi de pastamızı ganajlı krema ile kaplayacağız. Bakın şöyle yumuşacık, pufidik bir ganaj kremamız oluyor. Kıvamı aynı gördüğünüz gibi. Ve bu kremayı yağ bazlı gıda boyaları ile rahatlıkla boyayabilirsiniz. Bu ganaj kremamın ayrı videosu kanalımda var. Orada izleyebilirsiniz. Pastam kaymasın diye kaplama esnasında şöyle bant aldım, yapıştırdım ve bento pastamı üzerine koyuyorum. Evet, pastalarımızın ilk kaplamasını yaptık. Şimdi de onların renkli kaplamalarına geçiyorum. Şimdi de kremamızı boyamaya geçelim. Hemen boya olarak da Dr. Gusto'nun yağ bazlı gıda boyalarını kullanacağım. Sarı, mavi ve beyaza ihtiyacımız var. Öncelikle bütün kremayı beyaza boyayacağım. Ki daha güzel bir renk elde ederim. Çünkü kremamız çok hafif sarımsı olduğu için tam istediğim rengi elde etmek için onu biraz beyaza boyamam gerekiyor. Bunun için hemen bakın gördüğünüz şekilde çünkü soruyorsunuz nasıl boyuyorsunuz Behla Hanım diye. Hemen böyle atıyorum. Ve spatula yardımıyla hemen bütün kremayı karıştırıyorum. Eğer olur da kullanacağınız boyayla daha önce çalışmadıysanız ve yapısını bilmiyorsanız özellikle toz gıda boyalarından bahsediyorum. Mutlaka toz gıda boyasını elemeniz lazım haberiniz olsun. Ki topak topak kalmasın kremanızın içine tam olarak tamamen dağılsın. Şimdi de yeşil renk elde etmek için sarı ve mavi katacağım kremama. Biraz da mavi kattım. Şöyle şimdi de karıştıracağım. Kremamı boyarken tam yeşil olmadan bakın şimdi az miktar kattığım boyayla kremam hafif yeşile dönmeye başladı. Bu açık renkli kremayla ufak dekoratif desenleri yapacağım. Onun için birazını alıyorum. Evet ve kremalarımız hazır. Bakın. Şöyle renkleri aldılar. Bu koyulukta yeşil rengi elde etmek için sadece lacivert ve sarıyı katmaya devam ettim. İstediğim renge ulaşana kadar canlar haberiniz olsun.
size faydalı olur. Ve bu pastaları özel günlerinize, doğum günlerinize yapar hatta satışında gerçekleştirirsiniz. Bu yüzden bu videoyu izleyip faydalı bulursanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek için bu adresten bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.